Selamat siang sahabat tutorial Kali ini saya akan tutorial Cara bekerja soda api Media yang saya gunakan Yaitu beberapa media Yang biasanya Yang membuat Matut di wastafel Ataupun di kamar mandi Ini sikat gigi Sabun bekas Ini benang-benang Bisa juga Sampo nah, ini ada mungkin sayuran, ada tomat, ada kol. Nah, ini ada teh celup, dimana sering ngebuang di wastafel. Nah, ini ada tulang ayam yang mungkin ibu suka mencuci piring dibuang. Nah, ini ada yang sering cewek, itu pembalut sedotan, bahkan ini pasta gigi. Nah, di mana barang-barang tersebut ini yang sering kita jumpai pada saat uh, pembongkaran wastafel atau mungkin di pembuangan air yang mampet. Nah, kali ini bahan tersebut bisa tidak dihancurkan dengan menggunakan bahan kimia yaitu soda api. Nah, mari kita coba buktikan barang-barang. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman mungkin jadi biar gak buang sampah atau mungkin buang kotoran di sembarang oke okay. sekarang kita siapkan yang namanya soda api sobat ini sekitar setengah kilo kalau untuk pembelian sekitar 10000 nah, ini saya beli dengan harga 10000 tapi di setiap tempat beda-beda saya juga siapkan wadah untuk mencoba e, cara proses kerja soda api tersebut nah, jangan lupa e, dengan menggunakan air panas pada saat proses bekerjanya soda api karena dengan menggunakan air panas ini mempermudah proses pelarutan atau pe penghancuran bahan-bahan yang membuat tersumba di uh, wastafel ataupun di pembuangan di kamar mandi oke okay? oke okay, masuk ya kita masukkan bahan-bahan uh, yang akan dipercobakan yaitu beberapa yang sudah saya lakukan tadi uh, uh, sudah komplit semua jadi kita bisa mengetahui bahan apa saja yang bisa larut atau hancur menggunakan soda api karena bahan soda api ini sangat keras jadi dengan video ini itu kita bisa belajar eh, agar tidak sembarangan untuk membuang sampah oke udah terkumpul semua untuk bahan-bahannya kita masukkan soda apinya Kalau seumama kena kulit, soda api ini sangat terasa kayak kebakar kawan. Jadi sangat benar-benar hati-hati sudah -hati. siapkan bahan tadi air panas. Nah, kita masukkan untuk air panasnya. Oh. Nah, ini bahan kimia soda api mulai bekerja nah, mulai bekerja kita lihat eh, bahan apa saja yang bisa larut kalau untuk pralon sendiri saya rasa aman nah, ini tunggu dulu sampai beberapa menit kalau untuk baunya sendiri sangat menyengat pada saat eh, melarutkan soda api ini menggunakan air panas saya sendiri pernah mencoba eh, itu kamar mandi yang hampir mampet dua hari tapi dengan perlahan-lahan menggunakan soda api ini lama kelamaan akan hancur yang membuat mampet di kamar mandi karena sangat mengganggu sekali oke nah, kita lihat hmm. 
bahan yang hancur saya rasa untuk bahan-bahan plastik plastik susah untuk dihancurkan kawan terutama yang sering masuk ke pembuangan yaitu eh, sampo plastik sampo saset itu bisa jadi atau tidak ke kloset itu pembalut pasti pembalut wanita yang terkadang membuat mampet di kloset atau tadi mungkin sayuran sayuran yang kita sering mencuci piring ibu-ibu rumah tangga nah, itu terjadi membuat mancet di wastafel kalau sayuran saya rasa mungkin lebih ke mudah untuk dihancurkan oke ini sudah larut semua warnanya sudah mulai coklat tua nah, oke kita buang dulu airnya nah, ini bahan-bahan yang saya tadi masukkan lihat sama yang pasti plastik agak susah untuk hancur uh, untuk bahan-bahan yang mudah ya seperti tulang tadi tulang ayam udah hilang ini pembalut tadi ini sampo tidak sama sekali sampo ataupun karet rambut terus untuk bahan-bahan kertas juga mudah nah, ini sama ini pasta gigi sikat gigi juga tidak hancur sedotan bahan-bahan kayak sayuran langsung larut kawan jadi lebih mudah kalau untuk bahan ini susah nah, sebenarnya tulang ikan sebenarnya bisa hancur ini tadi ada tulang panjang lumayan panjang itu hancur karet gelang juga tidak bisa hancur oke jadi kita bisa belajar dari kita ini agar tidak membuang sampah sembarangan agar tidak terjadinya namanya mampet di saluran oke terima kasih video tutorial kali ini jangan lupa like subscribe dan komen semoga dengan tutorial kita bisa belajar apa yang belum kita ketahui oke okay, see you